പത്തൊമ്പതിലായിരുന്നു ഇങ്ങനെ കെ ടി ജലീൽ മിനിസ്റ്ററുടെ അധ്യക്ഷതയിലൊരു അദാലത്തുണ്ടായിരുന്നു അതായത് പ്രശ്ന പരിഹാരം എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് എക്സാം റിലേറ്റഡ് ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പരിഹരിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഒരു അദാലത്ത് നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ അദാലത്തിൽ ഞാനൊരു അദാലത്ത് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് പതിനേഴ് ആണ് എൻ്റെ ബാച്ച് വരുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു എക്സാം എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല അഞ്ചാമത്തെ സെമസ്റ്ററിൽ അപ്പോൾ അത് വീണ്ടും എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കിയ സമയത്ത് എൻ്റെ രണ്ട് ചാൻസ് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്കിങ്ങനെ ചാൻസ് കഴിയും എന്നുള്ള കാര്യം അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ വന്ന സമയത്ത് ചാൻസ് കഴിഞ്ഞു പോയതുകൊണ്ട് തന്നെ വീണ്ടും ഒരു ചാൻസ് തരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ മന്ത്രിയുടെ അടുത്ത് അദാലത്ത് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജനുവരി ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു കറക്റ്റ് ഡേറ്റ് ഓർമ്മയില്ല ആ സമയത്താണ് ഞാൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചത് മിനിസ്റ്റർ അത് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് വരെയുള്ള എക്സാം അതായത് അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഏത് പി ജി യു ജി എല്ലാവർക്കും ആയിരുന്നു എക്സാം ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ അത് പറഞ്ഞിട്ടിപ്പോൾ ഒരു വർഷവും കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ഇതുവരെ ആ എക്സാമിന് അതായത് അതിൻ്റെ ബാക്കി പ്രൊസീഡിങ്സ് ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ പേരുടെ ഫ്യൂച്ചർ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കാരണം അന്ന് ആ എക്സാം നടത്തുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞങ്ങൾ കുറേ പേര് പ്രതീക്ഷിച്ചു അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഫേസ്ബുക്കിലൊരു കൂട്ടായ്മയുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അമ്പതിനായിരത്തോളം പേര് ഫേസ്ബുക്കിലും അതേപോലെ വാട്സപ്പിലാണെങ്കിലും ഒരു ഇരുന്നൂറ് പേരോളം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അധികം ആൾക്കാരും വിദേശത്തും സ്വദേശത്തും ഒക്കെ ഉള്ള കുറേ പേരുണ്ട് അപ്പോൾ കുറേ പേരിങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ബാച്ചുകാർ കുറേ പേര് അറിയാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഇത്ര ചാൻസേ ഉള്ളൂ ഒരു കുട്ടിക്ക് എന്ന് അറിയാത്ത ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് ഒരു ഫ്യൂച്ചർ സ്റ്റഡീസിനോ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ജോലിക്ക് ഇപ്പം ഞാനാണെങ്കിലും ജോലിക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഡിഗ്രി മിനിമാണ് അപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എൻ്റെ അറിവില്ലായ്മേനെ കൊണ്ടാണ് എനിക്കിത് സംഭവിച്ചു പോയത് പക്ഷെ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയപ്പോൾ നമ്മളത് ഓക്കെ ആ ചാൻസ് കിട്ടിയല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷേ ആ ചാൻസ് തന്ന് അതിപ്പോൾ ആ ഒരു എക്സാം നടത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടിപ്പോൾ ഏകദേശം വൺ ഇയർ കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഇതുവരെ അതിൻ്റെ ബാക്കി ഒരു ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല ഒരു ഫീസ് മാത്രമേ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കത് ഭയങ്കര വിഷമമുണ്ട് കാരണം ഞാനിപ്പോൾ വിചാരിക്കും അന്ന് ഞാൻ പ്രൈവറ്റായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ടോ ഒന്നും ചേർന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ വർഷം ചേർന്നതന്നെ അല്ല രണ്ടാമത്തെ വർഷം ആയേനെ അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എക്സാം നടത്താൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോലെ കാരണം ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലി ബിലോ മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻകം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇനി വരുന്നൊരു ഇതിലേക്ക് ഡിഗ്രി ഇല്ലാതെയും പറ്റില്ല ഈ ഒരു എക്സാം നടത്തിയാൽ കാരണം ഞാനൊക്കെ രണ്ട് മാർക്കിന് ആണ് എനിക്ക് സപ്ലൈ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആ എക്സാമാണ് എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റാതെ ആയിപ്പോയത് അപ്പോൾ ഒരു സബ്ജക്റ്റിന് ഇങ്ങനെ ബി കോമിനൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമുണ്ട് കാരണം ഒന്നിലെത്താനും കഴിയുന്നില്ല എവിടെ എത്താനും കഴിയുന്നില്ല ഇങ്ങനൊരു വല്ലാത്തൊരു ചോദിച്ചിന്നായി പോവുകയാണ് അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കനിവുണ്ടായിട്ട് ഈ ഒരു എക്സാം നടത്തുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പ്രധാന പ്രശ്നം ഒത്തിരി പേരുണ്ടാവും നയൻറ്റി ഫൈവ് ടു ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒത്തിരി പേരുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് ഒത്തിരി പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടാവും ഇതിന് അപ്പോൾ ജീവനക്കാർക്കാണെങ്കിലും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എന്നാണ് കേട്ടത് പക്ഷെ അതിനനുസരിച്ച് എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ അതിനെ കുറച്ചിങ്ങനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും സെഗ്രഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ടോ ഈ എക്സാം വേഗത്തിൽ നടത്തും എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കും നമുക്ക് എല്ലാവരും കുറേ പേരിപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാമിൻ്റെ പിറകെയാണ് ഒത്തിരി പേര് ഈ ഒരു എക്സാമിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഞങ്ങളിപ്പം കോഴിക്കോട് നിന്ന് വന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് മലപ്പുറത്തിൻ്റെ വിവിധ ഏരിയയിൽ നിന്ന് വന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എം എറണാകുളത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് കുറേ പേര് ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ യു എ എമിറേറ്റ്സിലുള്ള കുറേ പേരുണ്ട് അവരൊക്കെ ജോലിയിൽ ഉയർ ഉയർച്ച കിട്ടാതെയും അതേപോലെ തന്നെ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇവിടെ വന്ന എല്ലാവരും ഈ ഒരു ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ തൊട്ടുള്ള ബാച്ചാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്നും ഫ്യൂച്ചർ സ്റ്റഡീസിന് പറ്റുന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ജോലിക്കോ ഒന്നും കിട്ടാനും പറ്റില്ല എല്ലാവരും ഒരു പേപ്പറൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരാണ